Good morning, everyone. I think there are at least a few that are awake. Let us open our Bibles to the book of Genesis and chapter 6. And verses 14 to 16. And verses 14 and 22 are the verses that I'm going to read out of Genesis 6. Make thee an ark of gopher woods, rooms shall thou make in the ark, and shall pitch it within and without with pitch. And this is the fashion which thou shalt make it of, the length of the ark shall be 300 cubits, the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits. Uh, but with thee will I establish my covenant, and thou shalt come into the ark, thou and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee. Thus did Noah, according to all that God commanded him so, did he. Last night, we considered briefly the proclamation of, the, of God having to do with the judgment that he was going to execute. God has the world under his judgment because of the wickedness and the corruption. And our Lord Jesus, when he was here on earth, made reference to that great event in the days of Noah. As we came to a close, I pointed out that the point of emphasis and the point of emphasis is not the ripening of evil so that it could not get any worse. But that people were simply preoccupied with the everyday, ordinary things of life. Such as eating food, getting married and giving in marriage, all the things that ordinary people ordinarily engage in. And these are actually things sanctioned by God. It is in engaging in those things that God had sanctioned, but the particular emphasis that the Lord gives is that they were doing it without any reference to God. And independent of God, having no regard for Him, much like the prodigal of whom we read in Luke's Gospel and chapter 15. He wanted the father's goods but he did not want the father's house. He wanted the father's benefits. But he did not want the father's fellowship. Man is very much like that, isn't he? We have a body that God has given to us. We have 
capacities and abilities that God has given to us. We have a sound mind that God has given to us. And the tendency of man is one to use these things independent of him and without reference to him. Uh, that is the scientific quest of the day. Not all scientists, but the atheistic sort, the materialistic sort. He's a brilliant man. Their intellectual capacities no one can question. But because they are committed to a materialistic philosophy, because of their total commitment to a materialistic worldview, they have banished God out of the equation altogether. It's a very famous Harvard uh, uh, professor. Uh, he is a self-confessed socialist. Very charming man. Very personable. But in his public statements, he makes no apology for the fact that he is committed to a materialistic worldview. And therefore, he says, we cannot allow a divine foot in the door. So the Lord Jesus is warning in the days of Noah it was like that. And when the Son of Man comes again that is going to be the condition of mankind and of history. And they are going to be caught totally unprepared. Why are they getting caught unprepared? Because they totally unexpected the thing. They heard enough of what was coming. But because they disregarded it. They were not ready. So the punchline of Jesus' reference to Noah's days in Luke 17 and Matthew 24. Be ready. You need to be prepared. You remember the parables, don't you? Many of them. And uh, there are many in which uh, there is a Lord that goes on a long journey. And he's been gone a long time. And after having been gone for a long time on a long journey, he returns. When he returns, his stewards are scrambling around. Because why? Because they did not expect him to return. Did not expect him to return when he returned. Be ready, says the Lord Jesus. We can easily get distracted, can't we? You know, uh, in the psychological parlance, uh, uh, there is a prevalence of a diagnosis these days. It's called the attention deficit disorder. 
ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്ന ഒരു രോഗത്തെക്കുറിച്ച് മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സീംസ് ലൈക്ക് എവറി അതർ കിഡ് ഹാസ് ഗോഡ് എ ഡി ഡി നൗ രണ്ടിലൊന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഈ രോഗമുള്ളതായിട്ട് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും ദ ആർ ഫിജിറ്റി അവർ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ വളരെ they they look here they look there avar avade nokunu ivade nokunu they cannot screen anything out onnum avarku tallikalaiyuvanayittu kazhigilla if it's out there avade undengil it's in here avar avare talachoril adundu and then they starting to react to that avare adinodu pradhigarikkuvan aagrahikkukeyana attention deficit oru shraddha illatha avastha onnilum pratheegam shraddha illatha you know sometimes i fear that we christians get caught up in the same problem naam christianigalkkum vishwasigalkkum ide anubhavam ille ennu naan samshayichu pogeyana we are attention deficient namukku shraddha illatha pogunu we are not ready naam thayaralla we are not thinking about the right things nam seriyaya karyangale kurichu chindikkunavanalla we are not thinking about the right thing in the right proportion aa seriyaya anubadathil seriyaya karyangale kurichu nam chindikkuvan madikkunu i heard a somewhat humorous story once oru tamasha niranja oru kadha ingane jan kelkkiyundai there was a very innocent man walking around town oru nishkalanganaya manushan oru nagarathil ingane sanjirikkiyayirunnu and a thug a mugger caught up with him ഒരു കള്ളന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അദ്ദേഹത്തെ എതിരിട്ടു എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലച്ചോറിനെ ദൃശ്യമാക്കി അത് പിടിച്ചു ഇത് നിങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ പോവുകയാണ് യുവർ ലൈഫ് ഓർ യുവർ മണി നിങ്ങളുടെ പണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ and the man was uh, stunned manishana astabdhanai ninnu he was quiet valare shantanai and uh, when he didn't respond the mugger said it again i said your life or your money manishan pradhigarikkaadirikkunna avasthayil aa kallan veendum paranju ninde jeevan allengil ninde panam and he repeated it a third time a little bit aggravated now oru moonamatha pravishyam koodal gavaravathodu kooda ee vasudhe aavartichu and his innocent victim looked back at him ഈ നിഷ്കളങ്കനായ വ്യക്തി തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കിയിട്ട് ഒരല്പം വിഷമമുള്ളവനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു വിഷയമല്ലേ വി ആക്ച്വലി ടേക്ക് ടൈം ടു തിങ്ക് ഇറ്റ് ഓവർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ലൈഫ് ആൻഡ് സംതിങ് ഹൗസ് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ അവിടെ ഒരു തുലാസിലായിരിക്കുമ്പോഴും നാം ചിന്തിക്കുവാൻ സമയമെടുക്കുകയാണ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പീപ്പിൾ ദ മെൻ ഓഫ് നോവസ് ഡേ നോഹയുടെ കാലത്തെ മനുഷ്യരും ആൻഡ് നോ നോഹയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദാറ്റ് വൺ വാസ് റെഡി ഒരാൾ ഒരുക്കമുള്ളവനായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ ആ സകല വസ്തുതകളും നിഷേധിച്ചു നോവ എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ഒരുങ്ങിയത് ഹി ഡിഡ് what god asked him to do nohoyod devam kalpichathu adeyapadi nivartichittaanu avan orukkamullavanayathu the right to the hebrews aa ebraya lekhana karan ezhudumbol he makes reference to it idine kuriche adeham pradipadikunu one verse is given to noah oru vakyam nohoyade karyate kuriche ezhudittund Hebrews 11 and verse 7 brother go ahead and read it. Padinonna adhyayathinte elam vakyam vishwasathal noha aduvare kaanathavaye kurichu arulappaadu undayittu bhayabhakti poonda tande kudumbathinte rakshikkayittu oru pettagam theerthu adinal avan logathe kutram vidichu vishwasathal ulla neethikku avagashiyayi theernu. So if you really want to get a good picture of how noha made himself ready noha edu tarathilana thanne thanne orikiyad ennulla vishayathe kuriche yathartha chitram ningalkku aavashyamengil hebrews 11:7 is a very good exposition of it ebraya lekhanam 11 inde 7th vakyathil adu kaanuvanayittu kaliyum he heard the warning of god pidavaya devathinte aa munnarippu avan sradhichu and he took it to heart avan adu hrudayathil kaikkondu the same warning that all the rest of them got to hear matcha anega vyaktigalum adhe munnarippu kettavarana noah noah as he was building the ark 
was also engaged in proclaiming the message. Peter tells us that he was a preacher. He was preaching righteousness. So others had the opportunity but they disregarded it. They had all kinds of things that drew their attention away. But Noah heeded the warning of God. He believed it. Now that is the whole emphasis of Hebrews 11, isn't it? Faith is the evidence of things unseen. Noah had nothing to go on. It's not like it's been raining for a while. And every time the rain seems to be a little bit more intense. Noah said, maybe I should get around to doing this ark thing, you know. No, Noah was uh, not given any trend to rely upon. There was one thing and only one thing. God said, I am going to destroy this earth. And he had the word of God. Nothing else. Would that be enough for you? Would that be enough for you to believe that the things that he has promised will actually come to pass. If you are looking for the Lord Jesus to return, on what basis do you look for him to return? Is it because there are prophetic preachers going around and telling you, well, this is showing the fulfillment of that and this computer chip is about fulfilling this part of Ezekiel something and something. Computer chip, or would it be enough for you to lay hold of it that the Lord Jesus said, I am going to prepare a place. And if I go and prepare a place, I will come again. I will receive you to myself. So that where I am, where you may be also. Oh, my dear brothers and sisters. Oh, God, grant it to us. That like Noah of old, we would also come before the word of God and be able to say to God, your word is enough. As like Simon Peter said, at your word. At your word. At your word, I will take you at your word. It is not the word of God and something else. It is the word of God and that alone. Scripture alone. The inspired word of God alone. God warned Noah believed. Noah And that faith pleased God. And that faith was a faith that turned to works. So to know the command is you build an ark. I myself will 
destroy the earth, he said, in the judgment. That was God's personal engagement. The wrath of God is a personal wrath. Last night I commented that people get embarrassed to talk about the wrath of God. So some uh, scholars have kind of got around the problem. Uh, so they would uh, talk about the impersonal wrath of God. You know, in, in modern expressions, we say things like, what goes round comes round. Uh, if you drink a lot of alcohol, uh, your liver is going to get all whacked out. And your brain is going to get pickled. So that is kind of a, a, a wrath, you know. Um, but the wrath of God in the Bible is not an impersonal wrath. It is the wrath of God. It is God's personal wrath. Because he is personally offended by sin and evil and corruption. See, we get into this trouble because we compare the wrath of God with human wrath. So our comparison points are things like road rage. Uh, or, you know, the husband is... Uh, cheesed off because something didn't go his way. So we have, we have all kinds of reference points to our own anger and wrath. Uh, but the wrath of God is God's reaction to evil. Man's anger usually gets flared up when our ego is somehow assaulted. When our vanity is bruised. And we say, you know, you just got on my last nerve. Uh, that's, that's it. I'm going to put up with this anymore, you know. But the wrath of God is moved against evil. Man's wrath is very seldom moved by evil. So God, if he was personally involved in the wrath, in the provision of the ark, God is personally involved. In judgment, God is personally involved. In mercy, God is personally involved. In fact, the word of God says, God delights in mercy. Noah found that out. He believed God. He believed the warning of God. He received the instruction of God regarding the ark. And he built the ark and in it, he found the mercy of God on display. Now, 
What a wonderful truth of the gospel this is. ഇത് രക്ഷയുടെ സന്ദേശത്തിന്റെ വാസ്തവമാണ്. Man has a problem on the inside. മനുഷ്യന് ആന്തരികമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. And the solution for the problem is on the outside. അതിന്റെ ഉത്തരം എന്നാൽ അവന്റെ മനസ്സിന് പുറത്താണ്. See we like to turn it around don't we? നാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും. You know my problem is all on the outside. എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പുറത്താണെങ്കിൽ I got to come up with an answer myself and the answer is on the inside. അത എൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുക. The gospel puts it on its head or puts it right side up. എന്നാൽ സുവിശേഷം അത് തല തിരിഞ്ഞാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക കഴിയുക. The problem my man is on the inside. പ്രിയ ദൈവ മനുഷ്യ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ്. The solution is on the outside. എന്നാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് പുറത്താണ്. It has to come from outside of me. ആ എന്നിൽ നിന്ന് എന്നെ എനിക്ക് പുറത്തു നിന്ന് അതിന്റെ പരിഹാരം വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. God provides a solution. അതാണ് കർത്താവ് നൽകിയ ഉത്തരം. the answer kartav nalgi uttaram you know, there's a popular song that says you know, the answer is blowing in the wind it's, it's not it's not true kaatil ingane ulanyaadugeyana adu seriyalla there is no answer blowing in the wind uttaram angane kaatil ulanyaadugeyalla the answer is on the cross aa adinde uttaram paapathinte uttaram kartavaya yesu christuvinte cross the answer god gave in the man whom he appointed to be the sin bearer for us paava vahi aayitte namukku manava vargathinu nalgiya kartavilana adinde uttaram the answer is in the man who came to give us rest kartavu namukku aashwasam nalguvanayitte ayacha aa deiva manushyan our brother last yesterday in the bible study pointed out that uh, Noah's very name means rest. Noah ennulla vaakinte artham thanne aashwasam ennaan. In in a restless world. Sa aashwasam illatha oru jeevithathil with a, a father whose name meant grief or lamentation or despair. Thande pidavinte പേരിന്റെ അർത്ഥം വിലാപം സങ്കടം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇൻ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ വേൾഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ ഗോഡ് ബ്രോട്ട് എ മാൻ ഇൻ ടു ബീങ് ഹൂസ് വെരി നെയിം മാൻ റെസ്റ്റ് ആ തന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ആശ്വാസം എന്നായവനെ ദൈവം കൊണ്ടുവരികയാണ് ആൻഡ് നൗ വി ഹാവ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദൻ നോവ നോവയേക്കാൾ വലിയവനായ ഒരുത്തനെ ദൈവം കാണിച്ചു തരുന്നു ആൻഡ് സെഡ് when he came he said come to me avan vannappol ingane avan paranju ende eduthekke ningal varuga those of you who are weary and heavy laden athwanikkunavarum bharam chumakkunavarum aayullore i will give you rest ningalku njan aashwasam kalpikkum the answer is not inside ende ullil alla ee prashnathinte uttaram the answer is not blown in the wind idinte uttaram kaatil ulanyaadugeyalla the answer is hung on a cross idinte uttaram aa krushin mel thoonguna manushyanaan and he invites lost despairing humanity to himself paapathil nashtapetta manava jaathiye innum angotheke aahvanam cheyukeyaanu and he says i i will come i will give you rest nyan ningalku aashwasam pagarum his rest shall be glorious isaiah says avante vaakkala mahatvam eriyadana the gentiles shall flee to him aa pa jaadigala avante edukkilekku odi chellum we have haven't we nama odi chennu alle we are all gentiles nam ellam jaadigalana did you know that ningal arinju aa vishayam brethren from kerala gentiles we uh kerala thilulla brethren vishwasigala jaadigalana because we are not jews nammala yahudanmar alla you the gentiles shall flee to this one and his glorious rest will be given to him jaadigal ivante edukkilekku odi chellugeyam ivan avarkku samashwasam pagarugeyam cheyam god's personal wrath devathinte vyaktiparamaya krodham god's personal provision in the ark mathramalla devam adina namukku nalgiya uttaram there are several arks in the bible anega pettagangala devodanathil namukku kaanuvan kariyum three in particular moonu enna vengilum undu the ark of noah noahida pettagamana onnamathe edu and uh, we find that those who were within that ark were safe sheltered aa pettagathil kadannavara surakshitharayirunnu ennu kaanuvan namukku kariyum sheltered from the wrath of god that was on the outside 
ആ പെട്ടകത്തിന് പുറത്ത് ദൈവക്രോധം വ്യാപരിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷയുള്ളവരായിരുന്നു ഇൻ എക്സഡസ് ചാപ്റ്റർ 2 പുറപ്പാട് പുസ്തകം അതിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വി റീഡ് ഓഫ് അനദർ ആർക്ക് അൻ ആർക്ക് മേഡ് ഓഫ് ബുൾ റഷസ് മറ്റൊരു പെട്ടകത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയ ഞാങ്ങണ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് ആൻഡ് an ark that also provided shelter avideyam aa nyangana pettagavum surakshithathum nalgiyadana protected child moses mosha enna deiva paidilne avada samrakshikkuva from the designs of pharaoh the evil man pharaoh enna neeja vyaktiyude aakramanathil ninnu a very good type of satan if you will satanande oru roopa bhavamana pharaoh And then if you go on to Exodus chapter 25 I'm just giving you the reference we won't take time to turn there ah purapada pustakam 25th 25th adhyayathil there is another ark moonamathe oru pettagam kaanuvan kariyum that's the ark of the covenant adu niyamathinte pettagamana and that also provided shelter adum aashwasam nalgiyadana it sheltered the two tablets of stone അത് ദൈവം കൽപ്പന എഴുതി നൽകിയ ആ രണ്ട് കൽപ്പലകളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ആൻഡ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ആർക്സ് ഓരോ പെട്ടകങ്ങളും സ്പീക്സ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ വൺ വേ ഓർ അനദർ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പുട്ട് ടുഗെദർ ഈ മൂന്നും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ വി ആർ ടോട്ട് സം വെരി വാല്യൂബിൾ ലെസൺസ് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് കർത്താവിൽ the believer is sheltered from the wrath of god vishwasi deiva kopathil ninnu vimuktanana is protected from the assaults of satan satanya aakramanathil ninnum avan surakshithanana and he is freed from the condemnation of the law ennu mathramalla nyaya pramanathinte shikshavidhiyil ninnum avan mojanam labhichavanana and the ark that noah was commanded to build നോവയോടെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ദൈവം കൽപ്പിച്ച ആ പെട്ടകം വി റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാഡ് വൺ ഡോർ അതിന് ഒരു വാതിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓൺലി വൺ ഒന്ന് മാത്രം വൺ വേ ഒറ്റ വഴി വൺ വേ ഇൻ ഒരു വഴി മാത്രം അകത്തേക്ക് നോ എക്സിറ്റ് ഔട്ട് എന്നാൽ പുറത്തേക്ക് പോകുവാൻ വഴി വഴിയില്ല വൺ വേ ഇൻ അകത്തേക്ക് മാത്രം ഐ ആം ദ വേ ഹി സെഡ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് വഴി ഐ ആം ദ ട്രൂത്ത് ഞാനാണ് സത്യം ഐ ആം ദി ലൈഫ് ഞാനാണ് ജീവൻ നോ വൺ കംസ് ടു ദ ഫാദർ ബട്ട് ബൈ മീ എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല देयर ഇസ് വൺ ഗോഡ് ഒരു ദൈവം മാത്രം there is one mediator between god and man മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനും മധ്യേ ഒരു മധ്യസ്ഥൻ മാത്രം the man christ jesus ആ മനുഷ്യൻ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു there is no other name വേറെ ഒരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല under heaven given among men ലോകത്തിലെ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ whereby we must be saved നാം രക്ഷപ്പെടുവാൻ god warned noah നോവയെ ദൈവം നോഹായ ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഹി ബിലീവ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് കർത്താവിന്റെ വചനം അവനെ വിശ്വസിച്ചു ഹി ഗേവ് ഹിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അബൌട്ട് ദി ആർക്ക് അവനെ പെട്ടകം നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള അളവുകൾ അവൻ നൽകി ആൻഡ് നോവ വെന്റ് ഓൺ വിത്ത് ദ വർക്ക് നോവ അത് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അനുസരിച്ചു വൺ ആർക്ക് വൺ ഡോർ ഒരു പെട്ടകം അതിന് ഒരു വാതിൽ when things get complicated it's a good thing to go back to sunday school you know ചില കാര്യങ്ങൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ സൺഡേ സ്കൂളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും you remember the little chorus we used to sing ഒരു കോറസ് ഇങ്ങനെ പാടുവാൻ one door and only one yet its sides are two inside and outside which side are you ഈ വാതിലിന്റെ ഏത് വശത്താണ് നിങ്ങളെന്ന് ആ പാട്ട് നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പെട്ടകം നിർമ്മിക്കേണ്ട വിധം എങ്ങനെയെന്നാൽ ഗോഡ് ഗേവ് ഹിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ടു അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൽപ്പന വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവം നോഹയ്ക്ക് നൽകി ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഗോഡ് സെറ്റ് നോവ ഇൻ ഓ യൂണിറ്റ് ടു പുട്ട് സംതിങ് ടുഗദർ ബട്ട് യു ആർ പ്രീ സ്കിൽഡ് സ്കിൽഡ് കാർപെന്റർ ജസ്റ്റ് ഗോ ആറ്റ് ഇറ്റ് യു നോട്ട് do the best job you can noah noah yod devam ingane alla ninakku cheyavunnathil etho nalla oru pettagam undaakkuga ennalla kalpichathu you know you do the best you can and i'll fill in the rest 
നിനക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് നീ ചെയ്യുക ബാക്കി ഞാൻ ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞില്ല നോ ഗോഡ് ഗേ വെരി സ്പെസിഫിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദൈവം നോഹയ്ക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ കൽപ്പനകൾ നൽകുകയാണ് ആൻഡ് ദ വേ ദി ആർക്ക് വാസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഈ പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കിയ വിധം എങ്ങനെയെന്നാൽ ഇറ്റ് ഗേവ് security to those who were inside adin ullil kadanavarku samrakshanavum surakshithathuvum adu vaagdanam cheyidu and uh, one of the things that was involved in the building was this whole business of the pitch idile oru vastu idil ulpettirunnathu keel aanu and you have to you have to put it within and without ee keel agathum purathum puratenamennu devan kalpichu verse 6 and verse 14 14th vakyathile ulpatti pusakam 6th adhyayam ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം നീ ഗോഫർ മരം കൊണ്ട് പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കുക പെട്ടകത്തിന് അറകൾ ഉണ്ടാക്കി അകത്തും പുറത്തും കീൽ തേക്കണം പഴയ നിയമത്തിൽ ഈ കീലെന്നുള്ള പദം പല ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദർ ഇസ് എ വെരി കോമൺ വേർഡ് വളരെ സാധാരണമായ ഒരു പദം അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കാണുവാൻ കഴിയും but that is not the word that is used here enal ulpatti pustakathil prayogichirikkunna vaakku adalla i am not a hebrew scholar njan oru hebrew panditan alla but uh, scholars who have put in time and studied it painstakingly enal ebraya bhashayile panditan ayavara ingane paranjittundu the word that is used is a word called kofer k o p h e r kofer ennulla ebraya padam aanu avade upayogichirikkunnathu and it is uh, translated 70 times in the old testament Ejibu, as to make atonement 70 thavana ee vaakine prayachitham allengil ennulla padathinodu bandapaduthi upayogichittunde the simple meaning of the word is to cover ee ee vaakinde sadharanamaya artham podiga ennulladanu to cover something endengil oru vasthuvine podiyuvan now when you come to um uh, exodus in chapter 25 a porapaadu pusthakam 25th adhyayathil maybe we'll turn there for one quick minute oru nimisham avideke nammal sudhayathirikkam exodus in chapter 25 and verse 21 21th vakyam krubhasanathe pettagathin meedha vekkanam njan thanuvaandikkana saakshyam pettagathin agathu vekkanam right so earlier we considered that uh, the ark of the covenant housed the tablets of the law niyamathinte pettagam niyamathinte palagagale kalpalagagale ulkondirunnu and uh, that was on the ark adinte pettagathinte mugalil and then over top of that was a mercy seat aa pettagathinte mugalila krubhasanam undayirunnu and the word pitch is the word that is used to translate mercy seat e keel ennulla padam adhe padam thane kofar enna padam aanu krubhasanam enna bhashaandram cheyidirikkunnathu and you know you are familiar with the the, the phrase yom kippur a hebraya bhash yom kippur enna padam ningal subhidhamaanallo prayachithathinte divasam so in the ark aa pettagathinte ullil the tablets of the law niyama niyamathinte kallugal over top of it the mercy seat adinte mugalilana krubhasanam vechirikkunathu that is the place where god meets with man avideyana devam manushyanumayitte abhimukathil erpadunathu that is the only place where god can meet with man avide mathramana devathine manushyanumayitte samparkam pulakkuvan kariyuga because the law condemns us endukondennal a paavam the law condemns us aa niyamam namme shiksha vidikku we are under the curse of the law deiva shaabathinu nam arharana but that is covered by the mercy seat enala shaabathe podiyuna oru krubhasanam and god looks at that mercy seat aa krubhasanathe devam nokkumbol he can meet with sinful human beings at that place and only at that place avade mathramana paapamayanaya manushyanumayitte devathine samparkam pulartan kaliyuga now when we come to the new testament pudhiya niyamathilekku nam kadannu varumbol this word that is a mercy seat in exodus 25 porappadu pusthakam 25th adhyayathile krubhasanam enna padam in the new testament it is translated propitiation പുതിയ നിയമത്തിൽ പാപപരിഹാരം അഥവാ പ്രായച്ചിത്തം എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 
ആ പദം നമുക്കറിയാം ഗോഡ് ഹാസ് set him up to be a propitiation for our sin kartava yesu christuvine nammada paapathinte prayichithamayittu avade avan nalgi there is roman chapter 3 and verse 25 you can go home and read it we won't read it now roma lekhana 3 am adhyayam 25 am vakyam he is the propitiation he is the mercy seat avanana nammada krupasanam avanana nammada prayichitham that's where god meets with sinful men and women avadeyana manushyanumayittu devam samparkam pulathunnathu the mercy seat is where noah found grace in the eyes of god aa krupasanathin melana noah devathinte karuna praapichathu that is where we find mercy if we find mercy at all namum avade thaneyana karuna praapikkunnengil praapikkunnathu in luke chapter 18 ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം the lord jesus told the parable of a, a pharisee and a publican ഒരു പരീശനേയും ചുങ്കക്കാരനേയും കുറിച്ചുള്ള രൂപം ആ ദൈവം കർത്താവോട് പറഞ്ഞു not a republican but a publican republican അല്ല ഒരു ചുങ്കക്കാർ ഒരു പരീശൻ a tax collector ഒരു ചുങ്കക്കാരൻ the pharisee came and he began to pray made a parade of himself avan parishan vannittu nenju nivarthi thanne kurichu oru valiya pradivadiyoda nadathi it was just a very glowing resume that he provided god with aa thande aa kaivugale kurichulla oru oru eluthu thanne irunnu avada i am not like all these people nyana ee sadharana kaare pole alla look at all the virtues that i have on the credit side of things enikkulla anega netangal ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും and uh, the sad story is that he went away a condemned man എന്നാൽ ദുഃഖകരമായ സത്യം താൻ ശിക്ഷാവിധി ലഭിച്ചവനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോയി എന്നുള്ളതാണ് because he trusted in himself to be righteous എന്നാൽ അവൻ വിശ്വസിച്ചത് അവന്റെ തന്നെ കഴിവിലാണ് do we do that sometimes നാം പലപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആയി തീരാറില്ലേ you know we try to do more of something and less of something else and double up on something else naam chilapolokke chila vasthukal koodal cheyvanum chilada korachu cheyvanum chilada irittu cheyvanum shramikkarille and we think that somehow we are going to get on the credit ledger with god kartavinte munbage namukku endukkeyo netangal adu mola labhikkumennu naam karuthi pogunu it is easy to move around the god the people of god and think that you are in when you are really outside the ark you know naam kartavinte janathinte mathe neengi kondirikkumbol thaneyum naam oru vache porathu irikkam we can learn the language നാം ഇവരുടെ വിശ്വാസികളുടെ ഭാഷ പഠിച്ചെന്നിരിക്കാം അവരുടെ പാട്ടുകൾ പഠിച്ചെന്നിരിക്കാം ചില കാര്യങ്ങൾ സേവ ചെയ്യുവാൻ നാം പഠിച്ചു എന്നിരിക്കാം ഒരു ക്രിസ്തീയ മാതൃക പ്രകാരമുള്ള ജീവിതം ജീവിച്ചു എന്ന് വരാം ഇറ്റ് ഈസ് പെരിലസ്ലി ആൻഡ് സാഡ്ലി പോസിബിൾ മൈ ഫ്രണ്ട് ടു ഹാവ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് നോട്ട് ഹാവ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ മാതൃക പിന്തുടരുകയും എന്നാൽ ക്രിസ്തു ഇല്ലാത്തവരായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ പലർക്കുമുണ്ട് എന്നാൽ ആ ചുങ്കക്കാരൻ ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നിട്ട് ഈ പ്രേസ് അവന് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഓ ബി മേഴ്സിഫുൾ ടു മീ ദൈവമേ എന്നോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ സം ട്രാൻസ്ലേഷൻ സേസ് ബി മേഴ്സിഫുൾ ടു മീ എ സിനർ ya paabiyaya ee ennodu karane undaagenam ennu but the proper translation is be merciful to me the sinner that i am ee paabiyayirikkuna ennodu karane undaagenam ennaanu prarthana it's not generally sinful oru സാധാരണ പാപത്തെ കുറിച്ചല്ല ഞാനാണ് ആ പാപി അതുകൊണ്ട് എന്റെ മേൽ കരുണ ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് ഐ ഹാവ് കം അക്രോസ് വൺ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒരു ഭാഷാന്തരം അതിനെ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബി ടു മീ ആസ് യു ആർ അറ്റ് യുവർ മേഴ്സി സീറ്റ് നീ ആ കൃപാസനത്തിന്മേൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നുവോ അതേ അവസ്ഥയിൽ എന്നോട് ആയിരിക്കണമേ എന്ന് ഗോഡ് ലുക്സ് അറ്റ് ദ മേഴ്സി സീറ്റ് ദൈവം കൃപാസനത്തെ നോക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഹി സീസ് ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ഹിസ് ഡിയർ സൺ അവിടെ അവൻ കാണുന്നത് തൻ്റെ പ്രിയ പുത്രന്റെ രക്തമാണ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് നൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് സിൻഫുൾ മെൻ ആൻഡ് വിമൻ അവിടെ അവൻ തൃപ്തിയുള്ളവനാണ് ഇപ്പോൾ അവന് പാപികളായ മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഏർപ്പെടുവാൻ കഴിയും വി സിങ് ഇറ്റ് സംടൈംസ് ഡോണ്ട് വി നാം ഇങ്ങനെ പാടാറുണ്ട് ബിക്കോസ് ദ സിൻലെസ് സേവിയർ ഡൈഡ് മൈ സിൻഫുൾ സോൾ ഇസ് കൗണ്ടഡ് ഫ്രീ ഗോഡ് ദ ജസ്റ്റ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ടു ലുക്ക് ഓൺ ഹിം ആൻഡ് പാർഡൻ മീ 
തൻ്റെ പുത്രനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്നെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന് ആ രക്തത്താൽ സാധിക്കുന്നു ഗോഡ് ഇസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ടു ലുക്ക് ഓൺ ദ സൺ ഓഫ് ഇസ് ലവ് and forgive those who trust him dan snehicha tande priya putrande rakthathil nokikonde namme nammodu chemikkuvan avan thayaraanu the wonder of the christian experience is that god is satisfied with his son and we can be satisfied with his son too idana christiya jeevithathinte rahasyam pidavaya devam tande putranil prasadichirikkunu namukkum avante putranil kude aa prasadam lebikkum we are satisfied too aren't we നാമം തൃപ്തിയുള്ളവരാണ് the same hymn goes on to say this ആ പാട്ട് ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണ് when satan tempts me to despair satan എന്നെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ telling me of evil yet within പാപത്തെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറയുമ്പോൾ upward i look ഞാൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കും and see him there അവിടെ കർത്താവിനെ ഞാൻ കാണും who made an end of all my sin എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ സമൂലമായ അന്ത്യം വരുത്തിയ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് oh the mercy seat അവിടെയാണ് കൃപാസനം what a place it is എന്ത് മനോഹരമായ സ്ഥലം what a secure place എത്ര സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലം saved from the wrath of god കർത്താവിൻ്റെ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട സ്ഥലം protected from the schemes of the devil ആ സാത്താൻ്റെ സകല തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷയുള്ള സ്ഥലം release from the condemnation and the curse of the law ശിക്ഷാവധിയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ച ആ സ്ഥാനം no wonder paul is able to exclaim paulos ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് your life is hidden with christ in god ningalde jeevan karthavile andarleenamayirikkukeyana you are shut in with him karthavinodu kooda ningal adacha murilana the lord jesus said i give them eternal life nya karthava yesu paranju nyan avarku nithi jeevan nalgum they shall never perish avar orikkalum nashichu pogeyilla neither shall any man pluck them out of my hand ende kayil ninnu aarum avare parichu kalagayilla my father who gave them to me ende pidavu enikku avare thannadu kondu he is greater than all mattellare kaalam avan veliyavanana and no one is able to snatch them out of my father's hand ende pidavinte kayil ninnu aarkum avare parichu kalavan kaliyilla the hand of the savior's hand the hand of the savior nammada karthavinte karam and the hand of the father a pidavinte karam what a protection this is etra maatram valiya samrakshanamana namukku but we are also in christ secure as we look toward the future nama bhaviye nokikonda munnotu pogumbol adhe samrakshanathil nam ulkondirikke ulpadirikkeyan kept by the power of god says peter deiva shaktiyil nam kaakapadugeyan and we are waiting for a salvation that is going to be revealed aa oru kadannu varuvanirikkina iniyum velippiduvanirikkina rakshikkayittu nam nokki paarkkeyan we are looking for an inheritance that is reserved in heaven oru veliya avagasham swargathil namukku vendi kaathu vechi ഇക്കിയാണ് ഓൾ സെക്യൂർ ഇതെല്ലാം സുരക്ഷിതമായിട്ട് ദി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇസ് സെക്യൂർ ഇൻ ഹെവൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സുരക്ഷിതമാണ് ആൻഡ് ദി ബിലീവർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് നൗ ബീയിങ് കെപ്റ്റ് ബൈ ദി പവർ ഓഫ് ഗോഡ് അതിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസി ആ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ കാക്കപ്പെടുകയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കർത്താവിലാണ് ഇൻ ദി ആർക്ക് ഈ പെട്ടകത്തിലാണ് ഇൻ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഈ സംരക്ഷണം അരുളുന്ന പെട്ടകത്തിൽ ഹി ഈസ് ദ മാൻ ദാറ്റ് ഗോഡ് ഈസ് വൺ ഡേ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് പവർ ടു ജോർജ് ഒരു ദിവസം പിതാവായ ദൈവം ഈ മനുഷ്യനാണ് അധികാരം നൽകുവാൻ പോകുന്നത് ഇൻ എഫീഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 1 വി റീഡ് ദാറ്റ് ഗോഡ്സ് പ്ലാൻ ഈസ് ടു ഗാദർ എവറിഥിങ് അപ്പ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് എഫേസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർത്താവിൽ താൻ കൂടിച്ചേർക്കുമെന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും അവൻ എല്ലാം മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ആകത്തുക ആ പുത്രനാണ് അവനിൽ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പോവുകയാണ് the things that don't make sense to us now in the namuk manasilakkuvan kariyatha anega vasudagal hardship and suffering and struggles that we go through now kashtadayum prayasavum dukhavum nammude jeevithathil varunnathu when we say i don't know what this is supposed to mean id endana artham aakunnathennu manasilakkuvan kariyillada nilkumbol the one who is the alpha and the omega alpha and omega yumayavan that's interesting two letters of the greek 
alphabet, you know. Greek padavalil rand acharangalana adhyatetum avasanatetum. It's about language and about words. Ida bhasha alangil vakugala sabarjavishayamam. It's about meaning. Arthamun. To make meaning of things that now seem all meaningless. Kaanan ay artham illanna dhonunna vasudhagal ka artham bagariwana bhasha venam. God one day will sum everything up in Christ. Oru divasam karthavali dhellam sangrihi kivan bhoogi anavan. And we are in Christ. Nama Christu vila agayal. Are you? Adhe ningal ano. Because everything that God has procured in Christ. Karthavil thana nedi irikinna illa kairingalam. Is of no value to the man who is outside of Christ. കർത്താവിന്റെ ആ വലയത്തിന് പുറത്തുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഇതിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല വൺ മോർ നോട്ട് അബൌട്ട് ദി ആർക്ക് ഒരു വസ്തുത കൂടെ ഈ പെട്ടകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദി ആർക്ക് ഹാഡ് എ വിൻഡോ വൺ വിൻഡോ ആ പെട്ടകത്തിന് ഒരു കിളിവാതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ 616 ടെൽസ് us that it is supposed to be a window above ആറാം അധ്യായം അതിന്റെ 16ാം വാക്യം ആ പെട്ടകത്തിന് വാതിലിന് മുകളിലായിരിക്കണം എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും and the the words are translated slightly differently in the various translations that you might consult pala bhashantarangalilum pala reethiyilana vaakkala bhashantaram cheyidirikkunnathu darby in his translation renders it this way to finish it above ah darby adu ingane bhashantaram cheyidittundu adinu mugalil adu kramikarichu it's interesting that it is above and no other place അത് മുകളിലാണ് മറ്റൊരു സ്ഥാനത്തും അല്ല എന്നുള്ളത് മനോഹരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ അതിന്റെ താഴത്തെ പടിയിലല്ല സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഡൗൺ ആൻഡ് സി ഹൗ ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഈസ് യു നോ താഴോട്ട് നോക്കി ആ വെള്ളത്തിന്റെ നിലവാരം അറിയാൻ ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞേക്കാം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺ ദ സൈഡ്സ് അതിന്റെ വശങ്ങളിലല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അബവ് എന്നാൽ അതിന്റെ മുകളിലാണ് സോ ദാറ്റ് ദ ഗേസ് ഓഫ് ദോസ് ഇൻ ദി ആർക്ക് ഈസ് അപ്വേർഡ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് മുകളിലേക്കായിരിക്കണം പെട്ടകത്തിലുള്ളവരുടെ നോട്ടം പെട്ടകത്തിനുള്ളിലുള്ളവർ പ്രിയം വെക്കേണ്ടത് മുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള വസ്തുതകളെ കുറിച്ചല്ല മുകളിലുള്ള വസ്തുതകൾ on things above uyarangalilulla vasudhagalilekku nammude sradhaye naam adirikkanam the lovely chorus says turn your eyes upon jesus look full in his wonderful face and things will grow strangely dim in the light of his glory and grace deiva mukhatheke poornamayi naam nokumbol ee logathilulla vasudhagalellam avyaktamayittu maarum enna aa paattukaran ornippikkunu I've heard the story of a, a dear lady who had some trouble with her shoes. Ah, oru sthriye thande shoe nodulla bandathile chila kashtadagal aayirunnu. And this is a, a dated story because uh, these are from days when people did uh, this occupation called cobbler, cobblering. Cheripu guthigalde kaalakattathile ulla oru kadhayana idu. It's uh, before Amazon Prime, you know. Amazon Prime ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം so the lady was troubled and so she was walking by on a cold winter day ഒരു തണുപ്പുള്ള ദിവസത്തിലെ ആ സഹോദരി ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു dreadful dreadful weather outside വളരെ ഭീകരമായ കാലാവസ്ഥ പുറത്ത് she saw this cobbler who was almost ready to shut down shop ഒരു ചെരുപ്പുകുത്തിയുടെ കട കട കണ്ടു അത് അടക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയായിരുന്നു and hesitatingly she went in എന്നാൽ വളരെ മടിച്ചോ മടിയോട് കൂടെയാണെങ്കിലും അവൾ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുകയാണോ കട നോ ഹി സെഡ് നോ പ്രോബ്ലം കമ്മൺ ഇൻ ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ് യു ആ പ്രശ്നമില്ല കടന്നു വരൂ ഞാൻ സഹായിക്കാം ആൻഡ് ഹി വൺ അബൌട്ട് ഹിസ് വർക്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ദ ഷൂസ് ഓൾ ഫിക്സ്ഡ് അപ്പ് ആ സഹോദരിയുടെ ചെരുപ്പ് ശരിയാക്കി താൻ കൊടുത്തു ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് കേർട്ടസി അതിന് നന്ദി സൂചകമായിട്ട് ഷീ ആസ്ക് ഡു യു ഹാവ് ലോങ് വെയ്സ് ടു ഗോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഹെൽഡ് അപ്പ് ഓൺ ദി റോഡ്സ് ഇൻ ദിസ് ബാഡ് വെദർ ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ റോഡിൽ നിങ്ങൾ അകപ്പെട്ടു പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൂരെയാണോ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് പോകേണ്ടത് ഹി സെഡ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഓൾ അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഹി സെഡ് ബിക്കോസ് ഐ ഐ വർക്ക് ഡൗൺ ഹിയർ ഞാൻ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആൻഡ് ഐ ലിവ് അപ് ദേർ ഞാൻ അവിടെ മുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ I I I work down here. ഞാൻ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. I live up there. ഞാൻ മുകളിൽ താമസിക്കുന്നു. How about you? നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് താമസം? 
You remember Stephen? Stephen ne kuriche ningal kettu undayirikkumallo. Chapter 7 of the book of Acts. Stephanos apostle pravartile he gave a rather remarkable historical exposition of the journey and the faith of Israel. Israel ne yathraye kuriche maribhu yathraye kuriche neenda oru paramarsham thana avada nadathunnundu. They were bloodied by the things he, he uh, told them. avare a keta vasudhagale adisthanathilude hrudayathile kuttukondu but rather than repent avare manasthaabamullavaragunnadinekkal upari they decided to stone stephen avare stephanos ne kallarinj kolluvan aagrahichu and as he was dying thana marikkunna samayathu he prayed for god to forgive his persecutors avane prarthikkukeyana avane shikshikkunna kallariyunavarodu chemikkuvan vendi and then it says full of the holy spirit stephen looked to heaven gazed into heaven parishuthaatmavu niranjavanai swargathilekku uttu nokki enna namukku kaanuvan kadi what did he see avada kandad endana he saw the glory of god avada deiva mahatvam kandu and jesus standing at the right hand of god maatramalla yesu deivathinte valathu bhagathu nilkunnathu kandu i like to think ഞാൻ ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദാറ്റ് സ്റ്റീവൻ ഹാഡ് സീൻ ദാറ്റ് സൈറ്റ് മെനി ടൈംസ് ബിഫോർ ദാറ്റ് സ്റ്റേഫാനോസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനേക തവണ ഈ ദർശനം കണ്ടു കാണും ഹി ഹാഡ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് എ പ്രാക്ടീസ് ടു ഗേസ് ഇൻ ടു ഹെവൻ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി അവൻ അതൊരു സ്വഭാവമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു കഷ്ടതയുടെ സവിധത്തിൽ മുകളിലേക്ക് നോക്കുക അ ടൈം ഈസ് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഗോൺ നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് but there is more that you could consider from these verses that we looked at anega vasudagala ee vajanathil namukku padikkuvanayittu kariyum there is one remarkable thing that we find in uh, hebrews 11 ebraya lekhanam 11th adhyayathile valare sathayamaya oru vasudha undu that while what faith noah had provided for the salvation of noah and his family നോയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് താൻ ഒരു പെട്ടകം തീർത്തു ദ സെയിം ഫേത്ത് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ദ കണ്ടമിനേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് കണ്ടംപററീസ് ആ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് തന്റെ സമകാലീനരായവർക്ക് ശിക്ഷാവിധിക്ക് കാരണമായി തീർന്നത് ഇറ്റ്സ് ക്വയർ ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റിമാർക്കബിൾ തിങ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇതൊരു വലിയ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ് ഫേത്ത് സേവ്ഡ് വൺ വിശ്വാസം ഒരുത്തനെ രക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദ സെയിം ഫേത്ത് becomes a reason for condemnation for others adhe vishwasam thanne mattoru thanne nyaya vidhikka kaaranamayi thirunu why endu kondanal because they responded to the message differently kartavinte aa sandeshathode avarude pradhigaranam vyathyasthamayirunnu let me in conclusion read a verse out of second corinthians rendu corinthiyil ninnu oru bhagam vaaikkatte second corinthians and chapter 2 രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ട് കൊരിന്ത്യ രണ്ടാം അധ്യായം ആൻഡ് വേഴ്സസ് ഫോർട്ടീൻ ഓൺ വേർഡ്സ് പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുകയും എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വാസന വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഇടയിലും നശിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യവാസനയാകുന്നു ഇവർക്ക് മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കുള്ള വാസന അവർക്കോ ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവങ്കിലേക്കുള്ള വാസന തന്നെ എന്നാൽ ഇതിന് ആർ പ്രാപ്തൻ ഞങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ കൂട് ചേർക്കുന്ന അനേകരെ പോലെയല്ല നിർമ്മലതയോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ക്രിസ്തുവിൽ സംസാരിക്കുന്നു വിശ്വാസം the faith that noah had nohikkundayirunna vishwasam it saved him and his family thanneyum thanne kudumbatheyum rakshikkuvan praaptamayirunnu but it became a reason for the condemnation of his contemporaries enala kalagattathil undayirunna ella janathinum adoru nyaya vidhikka kaaranamayi thirunnu now is there something about your faith nammada vishwasathe kuriche endengilum pratheegathe undo are there people for whom you are the only possible witness chila vyaktigal oru vache ningalde jeevithil undo ningal maatramana avarkku saakshyam nalguvan praapthi ullavar and on the basis of rejecting that witness that you gave ningal nalgiya aa sandeshathe niragarichathukonde god judge them avare deiva shikshakku praaptharagumbol would god be just to have judged them because they rejected your testimony devam neethiman aagumo avare shikshakku vidichal 
എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം അവർ നിരാകരിച്ചു Oh, we have a great responsibility, don't we? Priyamalavare, namukku valiyoru thiravadutthum unda. We have a responsibility to the household of faith. Namuda vishwasa bhavanangalala namukkuru thiravadutthum unda. We have a responsibility in our home. Namuda bhavanangal namukkuru thimudale unda. We have a responsibility in our local gatherings. Namulude sabhagalil namukkuru thiravadutthum unda. To serve God with reverence and godly fear. ദൈവ ഭയത്തോടും വിശ്വസ്തയും കൂടെ കർത്താവിനെ സേവിക്കുവാൻ ബട്ട് വി ഓൾസോ ഹാവ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ദോസ് വിതൗട്ട് അതിനെ പുറത്തുള്ളവരോടും നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് മേ ഗോഡ് ഗ്രാന്റ് ഇറ്റ് ടു us നമുക്ക് ദൈവം ഈ അനുഗ്രഹം നൽകട്ടെ ദാറ്റ് വി വുഡ് ടേക്ക് ദി വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് സീരിയസ്ലി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ ഗൗരവമായി കരുതുകയും ടു ബിലീവ് ഇറ്റ് ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി അത് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുവാൻ ആൻഡ് ടു ഒബേ ഇറ്റ് വില്ലിംഗ്ലി അത് അനുസരിക്കുവാൻ നാം പ്രാപ്തരായി തീരട്ടെ to god's name be the glory devathinte naamam mahathapadumaragatte